this deliberate pollution, radioactive contamination of the Pacific Ocean, of the Asia Pacific region, it does not need to take place. There's no prospects for discharging if it begins to finish within 30 years. Um, one of the main reasons is there's so much groundwater that will continue to build up at the site over the same period that they're discharging. Chernobyl hexagon가 발생한 지 지금 37년이 지났거든요. 근데 37년이 지난 후에도 여전히 고농도의 방사능이 이제 측정이 되고 있고 어, 지역 주민들이 또 귀환하지 못하는 상황에 놓여져 있습니다. 이런 가운데에서 체르노빌 핵사고를 다시 한번 좀 돌아보고 그리고 현재 우리에게 닥쳐 있는 후쿠시마 오염수 방류의 문제, 또 핵발전의 안전성의 문제 이런 것들을 좀 짚어 보고자 어, 준비하게 된 강연입니다. Certainly the, the process that they have in place, the so-called ELPS system, is designed to remove uh, most of the radionuclides from the water. Uh, unfortunately, the ELPS system will not remove tritium, uh, H3. It will, uh, they're, not also, they're also not planning to remove uh, carbon-14, uh, and, and there may be one or two other radionuclides that, that are not as efficiently removed as we would like. So there would still be plenty of, of radionuclides left in the water, but most importantly, the tritium. impacting Korea but it applies for all countries outside Japan as well as in Japan the communities here in Busan there's no benefit to them whether it's the fishing communities the communities generally Korea and other countries in the Pacific there's no net benefit to them from these discharges so why should they be confronted by the possibility of radioactive pollution of their environment, of their seas. 우리 어민들 그리고 수산물 관계자들, 그다음에 그것을 소비하는 소비자들의 불안과 이런 것들이 되게 많이 공감이 되고 저도 역시 그런 불안들을 좀 안고 이, 사, 이 사태를 어떻게 받아들이고 좀 해결할 수 있을까라는 고민이 좀 깊어집니다. <목소리>